Okay, so five minutes have passed. So we will start where we have ended. So this is a different kind of series we have discussed that is concerned with the alpha particle. It's alpha decay actually. So exam mein ye question zada bada nahi aata hai. Three number ka aata hai. And write something about the uh, different series or different type of series of alpha decay. So you can write these series. There are four different series. And this n is a integer and that is related to the mass value and example is these are the c these are the different name of the particular type of uh, decay and you can write uh, long lived nuclei and this is your stable nuclei and you can write the half life of those particular nuclei that you can write so the numbers is other question at any of the question but at that which is around 10 marks or eight marks this is the eight marks a question any a which is hardly of uh, five marks, but but then you can say 10 marks for the day. Keep a chair for but I would gap the decay lift there. I keep pages other like Jay. Do a VM carrying over you. But it is very simple. Why right? they give on a good eight or 10 marks. I think it's a much many at there. Or but say we feel do page team page like a thing. Lift them sooner sooner. They can get me looking at a matter of the other knee, but it's still the right. So just uh, we will do energetics first. E e energetics of alpha decay. So energetics of alpha decay does not require any basic theory of alpha decay. Yani alpha decay se pehle bhi energetics logo na discuss kar liya. Energetics means just uh, what is the energies and what are the momentum. This is what we have to discuss. Uh, we don't have to deal ki alpha particle generate kaise ho rahe hain. Uske liye hume koi knowledge lene ki zarurat nahi hai. But alpha particle is there and we have certain amount of energy and we can easily calculate the energy of the alpha particle. There are experiment which is used to measure the energy of the alpha particle. So we will just discuss that only. So this is your reaction or you can say decay reaction is this one. There is an element and or this uh, we will concern with the nucleus only. So nucleus that become a different nucleus. This come x dash carry and that a will be minus four and z will be minus two and n will be minus two. Any yani do proton and do neutron two protons and two neutron. They have been removed from the nucleus. So mass number has reduced to four and you are getting an alpha particle. Alpha particle is nothing but it is a helium which is having four, two and two. This is what the alpha particle is and it doesn't have any electrons. So normally we call it as a doubly ionized helium atom. So that is also alpha particle. And the nucleus of RB not come. So helium you have ionized kar liya completely. Usme do hi electron hai. You just remove those two electrons. So that is alpha particle. That you can call it as alpha particle. Okay. So alpha particle ke liye aapko alpha particle ke liye wait karne ki zarurat nahi hai. Ki alpha particle ko mein I can make the helium also an alpha particle and I can study the properties. Okay, so what we will write, we will write the conservation of energy before the reaction or before the decay. What is the energy total energy and after the decay? What is the total energy and in nature energy has to be conserved. This is what we will follow. So it's both simple. Chalo, aap log batao, okay, energy kya what is the energy before the reaction? And if I assume that X was stationary, it was not moving, it was at rest. If your parent nuclei is at rest, pe hai, to what will be the energy of the parent nuclei? What I have to write? If parent nuclei does not move before the decay, then what should the energy have? Kya Binding energy. Binding energy. I'm not binding energy. We will write. We will write the rest mass energy. X capital X. Capital X. So we will write the rest mass energy. It has the rest mass energy. And only this is the energy which is available before the decay. And this energy we will use to make the things after the decay. So after the decay, we have two different entities. 
तो वी हैव टू डिफरेंट एंटिटीज एंड बोथ हैव द रेस्ट मास बिकॉज दे आर नॉट मासलेस पार्टिकल्स दे हैव मास सो मीन्स देयर रेस्ट मास एनर्जी इज देयर एंड आफ्टर द डी के दे बोथ आर मूविंग अल्फा पार्टिकल कम्स विथ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी मीन्स इट इज मूविंग एंड इट इज कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस इट मीन्स द न्यूक्लियस हैज टू मूव न्यूक्लियस इज हैवी इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत हैवी है मतलब ये आपके ये जो ए की वैल्यू ना इन केसेस में अराउंड टू हंड्रेड से स्टार्ट होते हैं जो कि अल्फा डी के करते हैं तो इफ इट इज टू हंड्रेड दिस इज ओनली फोर स्टिल दिस मास इज वेरी स्मॉल बट वेन इट इज बींग पुस्ट आउट और रिमूव आउट स्टिल इट विल डू सर्टन रिक्वाइल तो एक रिक्वाइल एनर्जी भी आपके जो डॉटर न्यूक्लियस है उसके पास होगी तो दैट विल नॉट बी स्टेबल और रेस्ट वैल्यू इट विल हैव सर्टन रिक्वाइल काइंड ऑफ मीन्स इट विल मूव फ्रॉम इट्स प्लेस अपने जहाँ पे भी डिके हुआ उस प्लेस से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा देर विल बी रिक्वाइल यू कैन इजली कैलकुलेट हाउ मच दैट वैल्यू इज एंड हाउ मच दैट विल मूव बिफोर गोइंग टू अ रेस्ट दैट वी कैन इजली कैलकुलेट सो आफ्टर द डिके वी विल हैव एम एक्स डैश सी स्क्वायर रेस्ट मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लिया प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लिया because it is moving plus the rest energy of alpha particle plus the kinetic energy of alpha particle this is alpha okay again so this is only the conservation of energy and before the reaction we only have this energy after the reaction we have these four terms in the energy two rest mass and two kinetic energy so two kinetic energy and two rest mass we can easily club the masses one side and kinetic energy on the other side m x minus m x dash minus alpha c square equal to t x dash plus t alpha, which is normally defined as q value of the decay. This we call as q value. Q is energy released during the decay. This q is energy released during the decay. If it is positive. then the reaction is spontaneous or the decay is spontaneous if it is negative then you have to put some energy to have the alpha decay so alpha decay sirf usi case mein follow hoga jisme ye number positive spontaneous follow hoga jis case mein number positive it means the mass of parent should be greater than the rest mass of daughter plus alpha the mass of parent should be greater than the mass of daughter plus your alpha maybe equal bhi ho sakta hai aisa nahi ki equal nahi hoga equal hoga to kinetic ye number to fir chota ho jayega thoda sa jo outgoing particle uska alpha decay hoga but alpha decay will have hardly any uh, kinetic energy that will be roughly equal to very small roughly zero kilo electron volt mein ho sakta hai usse bhi kam ho sakta hai but it has to be more then only this decay is going to be a spontaneous decay agar is spontaneous nahi hai agar negative aa raha hai so you can uh, do certain triggering you can do the triggering if you do the triggering then also the alpha decay could be possible okay so this is uh, and q is equal to this you know, actually hum q isko define karte hain is mass number se define karte hain wo hamara iske bhi equal ho gaya to hum isko q value karte hain to q value ko actual meaning hai q is this one अगर कोई पूछता है सिर्फ क्यू है क्या तो इट इज इक्वल टू एक्चुअली दिस वन वी डिफाइन द क्यू इन दिस वे बट इट इज ऑल्सो ऑल्सो इक्वल टू द योर काइनेटिक एनर्जी वैल्यू ऑफ बोथ द डॉटर एंड अल्फा नाउ व्हेन एवर यू हैव अ न्यूक्लियस व्हेन इट एमिट्स अल्फा देन इट विल रिक्वायर इट विल ऑल्सो हैव द मोशन और जैसे गन हम फायर करते हैं तो बुलेट फायर किया तो गन भी थोड़ा सा बैक साइड में मूव करता है तो दोनों का मोमेंटम बिकॉज बिफोर फायरिंग अ गन योर मोमेंटम वाज जीरो तो आफ्टर फायरिंग दे हैव टू बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे पी इनिशियल मेरा जीरो है तो पी फाइनल मेरा क्या होगा बिकॉज बोथ आर मूविंग सो इट मीन्स पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ अल्फा इन द डायरेक्शन सेंसिफाई कॉल इट तो दोनों हमारा ये होना चाहिए एंड दिस पी फाइनल पी इनिशियल शुड भी जीरो बिकॉज आउट साइड देर इज नो फोर्स इज एक्टिंग ओनली इंटरनल फोर्स इज इवन द स्ट्रॉन्ग फोर्स इज इज नाउ इंटरनल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स डज नॉट अप्लाई द फोर्स ऑन द सिस्टम 
तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करेगा सो मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व तो इफ द मोमेंटम इज कंजर्व इट मीन्स पी एक्स मस्ट बी इक्वल टू पी अल्फा इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में अपोजिट होंगे बट मैग्नीट्यूड में दे विल बी सेम इज इट क्लियर इज इट क्लियर हमारे कंजर्व होंगे एनर्जी के इक्वेशन हमारे पास आ गया है तो वी कैन इजी राइट दैट यूजिंग दिस मोमेंटम इंफॉर्मेशन वी कैन राइट द काटिक एनर्जी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम so that's that is equal to t is kinetic energy that is p x dash square divided by 2 m x dash mass of the daughter nuclei plus t alpha is p alpha square divided by 2 times of mass of alpha this we can easily write hai na ye term tumhara mass se nikal jayega so parent aur daughter aur alpha ke minus karoge to usse easily q value nikal jayegi aapki और ये आपका काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई एंड वी नो दीज टू टर्म्स आर इक्वल सो वी कैन राइट पी अल्फा वी कैन रिप्लेस दिस पी एक्स डैश बाई पी अल्फा लुक एट दिस वन लुक एट दिस वन सो पी अल्फा स्क्वायर अपॉन टू एम एक्स डैश प्लस पी अल्फा स्क्वायर अपॉन टू एम अल्फा जस्ट टेक पी अल्फा स्क्वायर बाय टू एम अल्फा कॉमन वन प्लस ये मैंने ये वाला टर्म मैंने यहाँ लिख दिया ये वाला टर्म मैं यहां लिख रहा हूं तो दैट इज m अल्फा डिवाइडेड बाय m x डैश ठीक है ओके सो दिस वी कैन राइट एज t अल्फा ये नंबर तो t अल्फा ही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा 1 माइनस 1 प्लस m अल्फा डिवाइडेड बाय m x डैश क्लियर इट मींस T alpha kinetic energy of outgoing alpha particle will be equal to Q divided by one plus m alpha by m x dash. यानी daughter का mass और alpha particle का mass यानी helium का mass और daughter nuclei का mass वो table से मिल जाएगा और Q value भी table से ही calculate हो जाएगी क्योंकि mass के difference ही निकालना है तो आप T alpha हम किसी भी atom को या किसी भी nuclei के लिए we can easily calculate this value theoretically. है ना कर सकते हैं ना कैलकुलेट क्यों नहीं यस मासेस तो गिवन होते हैं मासेस तो नोन है तो मासेस अगर नोन है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस टी अल्फा वी कैन फर्दर राइट इन अदर फॉर्म आल्सो ये तो हमारे मासेस के फॉर्म है एग्जैक्ट मासेस के फॉर्म में बट वी नो द मास नंबर इज नियरेस्ट वैल्यू नियरेस्ट होल नंबर टू द मास वैल्यू मास नंबर्स क्या होते हैं ए दे आर नियरेस्ट होल नंबर टू द मास वैल्यू अगर आपका मास है वन नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन समथिंग सो दैट मास नंबर इज टू हंड्रेड इफ इट इज वन नाइनटी वन पॉइंट जीरो जीरो समथिंग देन योर मास नंबर इज वन नाइनटी वन सो इट इज नियरेस्ट टू दैट होल नंबर सो वी कैन रफली यहाँ मैंने इक्वालिटी डाला था यहाँ पे मैं रफली डाल रहा हूँ तो रफली दिस क्यू डिवाइडेड बाई वन प्लस फोर बाय ए माइनस फोर A is the parent nuclei mass number. Four is the mass number of the alpha, and this is daughter. A minus four is the daughter. So this now this number, I will write roughly only. So you can simplify, multiply this. A minus four plus four. So niche aapka a a jaega. So yani aapka value aagya. A minus four divided by a, which can be written as q into वन माइनस फोर बाई ए इतना ही डिराइव करने के लिए करीबन आठ नंबर का क्वेश्चन आता है विच इज ऑफ हार्डली एट नंबर इट इज ऑफ फाइव नंबर इट शुड एक आपने ये इक्वेशन लिखा दिस वन एक आपने इक्वेशन ये लिखा आपका सिर्फ बाकी एल्जेब्रा है आपका आंसर आ गया दिस इज ऑफ एट मार्क्स क्वेश्चन दैट्स ऑल मतलब मेरे को लगता नहीं मेरे मैं मैं अगर पेपर बनाऊँ तो मैं तो ये नहीं डालूंगा तो दो नंबर तीन नंबर में डालूंगा इसे एक नंबर इस इक्वेशन को लिखने के लिए एक नंबर इस इक्वेशन को और एक नंबर या ज्यादा ज्यादा दो नंबर इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए क्योंकि है ही नहीं पूछिए ओके बट आप लोगों का बेनिफिट होना चाहिए तो दिस इज फॉर टेन मार्क्स ओके नाउ यू कैन इजली प्रोडिक्ट 
what is t alpha and uh, using any calculation aap uranium ka le lo thorium ka le lo kisi bhi element ka le lo and you can easily calculate what is the value of t alpha with respect to q normally the t alpha is 98% of q and t x dash is roughly not i will write roughly roughly this is hardly 2% or less than 2% of this or less than that this is 98% or more than that so maximum cases mein hame yahi answers milte hain ki jo q value hai q value ka 98% aapka energy t yani alpha particle leke chala jata hai agar main maan lo kisi ka q value aapke paas aata hai 10 mega electron volt it means 98% of 10 that is 9.8 mega electron volt is the kinetic energy of the alpha particle and the tx dash will be 0.2 mega electron volt theek hai is tarah ki value aati hai yani ye value bhi bahut zero nahi hai it is a good amount of value and that will require that will uh, shift the position of the daughter nuclei in the sample to sample mein wo shifting hoti hai yani there is a displacement minute displacement is there but displacement is there because it is not a zero number it is having 1 to 2% value okay so this is the energetics of alpha particle but before going into the theory we have one more thing which is good property of the alpha particle that is uh, i have to insert a page yes this one here so this is the energetic itna hi likhne ko aata hai that is for around 8 to 10 marks so that is a good scoring derivation you don't need to do the derivation again both simple hai aapko momentum energy conservation agar yaad hai you can easily do that one more thing that is uh, concerned means before going to the detail theory detail theory se pehle hum is cheez ko discuss kar sakte hain because this is does not require any uh, alpha uh, decay theory so empirically empirically means you do the experiment several time and did use a formula which we have done for the liquid drop model also ya humne usse pehle binding energy ka kiya tha to hamare paas ek calculated equations hote hain aur wo equation hum you apply several time and if you get a same result then you can say oh this is this could be a valid equation for this particular outcome to we hum normally usko empirical formula kehte hain मास नंबर्स या इन सब को निकालने के लिए मैक्सिमम जगह पे ये फॉर्मूले यूज करते हैं विच इज नॉट द डिटेल थ्योरी बट व्हाट द थिंग वी हैव गॉट दैट इज दे हैव डन द वर्क गाइगर एंड नटल दिस इज डबल टी एंड डबल एल गाइगर एंड नटल रूल और यू कैन से लॉ व्हाट दे हैव फाउंड दैट द एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज आई वाज डिस्कसिंग अर्लियर that they have took a slab of any metal or non metal whatever you have we take a slab and in that slab you just bombard the alpha particle aap kya kar rahe ho is slab mein alpha particle ko bombard kar rahe ho so what will happen just you are hitting a bullet on a wood aap kya kar rahe ho wood apne ek thickness liya hai wood ka aur us pe aap bullet hit kar rahe ho to bullet bullet will penetrate and from the same gun if you fire six bullets all the bullet will penetrate with a different different range that is uh, if first goes up to this uh, distance second goes up to this distance so third goes up to this one fourth goes up to this one we just go on measuring all these holes what is the penetration uh, penetra uh, penetration depth in these uh, uh, in this slab due to these bullets that you can easily calculate you look at the micro you look at under the microscope you can easily measure that so what they have done they have we done the measurement for several different different uh, elements and uh, different different energy of alpha particle they have done this experiment they have to also define the range range is actually mean of this number kuch 1 cm gaye kuch 2 cm gaye kuch mm gaye to un sab ka ek mean nikala that mean is defined that is nothing but the average range of any alpha particle of a certain energy in a certain slab and they have plotted this uh, previously they don't know exactly the energy value but they know the t half t half ka idea pehle se tha ki t half kitna aa raha hai kisi ka mean life kitna aa raha hai to t half ki value they have the table and range they have calculated 
So they have just plotted these two things. And what they found is, if you plot, uh, normally T half uh, ko plot range hamare idea kya de rahe? Kitna penetrate karega? That is uh, being decided by the T alpha. So T alpha na, usse range decide hota hai. Iski energy, bullet ki energy kya hai? Uske according ho penetration ho. Simple hai ho to, the imagination agar karte ho to, maha pe bhi aapko momentum conservation karna hai. So, जो आपका रेजिस्टेंस आपका स्लैब ऑफर कर रहा है और आपके पास एक इंपल्स है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस यू आर गोइंग टू कवर तो रेंज गिव्स यू द आइडिया ऑफ टी अल्फा और यू कैन से इट इज गिविंग यू आइडिया ऑफ क्यू अल्फा और क्यू किसी भी अल्फा पार्टिकल का क्यू या टी अल्फा दोनों मोरले सेम ही होते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है 98% होते हैं तो यू कैन इजीली से टी अल्फा एंड क्यू आर क्वाइट सिमिलर वैल्यू उस समय उतना डिटेल कैलकुलेशन था ये 1911 की बात है बहुत नई बात नहीं है 1912 में टाइटैनिक सैंक हुआ था या सिंक कह सकते हो 1911 की बात है दे वर डूइंग दिस अगर टाइटैनिक में चले जाते तो शायद वो भी नहीं होते मैं इक्वेशन देने के लिए सो दे हैव डन इन दिस वन वेरी अर्ली आई मींस क्वांटम मैकेनिक्स से पहले की बात है क्वांटम मैकेनिक्स वाज इन 1927 फर्स्ट टाइम फॉर्मल थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज शोडिनर इक्वेशन बट 1920 1900 में भी क्वांटम मैकेनिक्स ने स्टार्ट कर दिया था फॉर्मेशन अपने थ्योरी के लिए 1900 में किसने दिया था सबसे पहले क्वांटाइज्ड वर्ल्ड को किसने कॉइन किया था क्वांटा काइंड ऑफ थिंग who has coined the word quant black was given the theory in 1900 black body radiation jisme aapka do do law the rayleigh scattering aur aapka dusra kaun sa tha rayleigh ke sath dusra kya tha ek aur tha stephens law means law means law displacement aur aapka uh, rayleigh they both were fitting for a different different range but planks fitted for a complete range of black body This was the first time quanta word came and theory came in 1927. Very, very later time means around 30 years roughly. And this experiment, uh, which is done in 1911, so इनको कुछ quanta mechanics से कुछ भी लेना देना नहीं था. But पूरा जो आपका alpha decay है पूरा quanta mechanics पे follow करता है. But they don't know. But what they have done? They have plotted log of t half. एल ओ जी लिख देता हूँ एल ओ जी लॉग ऑफ टी हाफ एंड क्यू वैल्यू दे हैव प्लॉटेड दिस फॉर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स उसको यूरेनियम का भी उस समय आइडिया था सभी को थोरियम भी थे सभी के मेजरमेंट हो रहे थे एंड रिजल्ट वेयर पब्लिश इन डिफरेंट डिफरेंट पेपर दे हैव कलेक्टेड दोज थिंग्स एंड देव डन द सर्टन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो एंड दिस इज द पिक्चर दे हैव गॉट एनी सीरीज यू टेक दे विल फॉलो दिस काइंड ऑफ कर्व नॉट एक्जैक्टली अ स्ट्रेट लाइन बट थोड़ा सा मींस उस टाइम पे उतने एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं था तो दे हैव प्रेडिक्टेड दिस लाइन इज अ वेरी स्ट्रेट लाइन और uh, उन्होंने पहले तो क्यू के प्लॉट नहीं किए थे उन्होंने लॉग आर के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया था बट क्यू में भी प्लॉट कर सकते हैं क्यू के वैल्यू के साथ ये कंडीशन इस तरीके से आता है एंड वट दे हैव डन दे हैव प्लॉटेड विद रिस्पेक्ट टू लॉग ऑफ आर एंड लॉग ऑफ टी हाफ क्योंकि उनके पास ये कैलकुलेशन थी तो दे हैव दिस काइंड ऑफ कर्व दैट इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑल आर हैविंग अ सेम स्लोप अ स्लोप इज सिमिलर तो बोथ द कर्व दे हैव सीन कि कुछ ना कुछ यूनिकनेस है एंड वी कैन प्रपोज अ थ्योरी दैट दिस इज बीइंग फॉलोड कि कुछ ऐसा हो रहा है तो इसके लिए उन्होंने इक्वेशन लिखा ये तो डिराइव इक्वेशन था अदर पीपल हैव डन फॉर दिस दे हैव रिटर्न द इक्वेशन दैट लॉग ऑफ Not t half. They have oh, sorry. They have plotted with lambda. So lambda we plot karna or t half plot karna. Same kind of picture you will get. A plus b because this is straight line. So a plus b log of r. This is what they have got the equation for this one. Straight line the straight line. Ka hamara simple equation hai mx plus t. Uh, मतलब आपका slope होना चाहिए. Slope is the b and this is the constant. If there is hitting some uh, inter uh, means y axis पे कहीं अगर intercept है तो वो हमारा a हो गया. और लॉग ऑफ आर और लॉग ऑफ लैमडा को प्लॉट किया उसने लॉग ऑफ लैमडा गिव्स द नॉलेज ऑफ लॉग ऑफ टी हाफ बिकॉज लैमडा एंड टी हाफ आर इजली रिलेटेबल 
divided by sorry divided by lambda तो यू कैन इजिली कैलकुलेट कि अगर मैं लॉग के लैमडा के रिस्पेक्ट में नहीं प्लॉट करता हूँ अगर मुझे लैमडा नहीं पता है टी हाफ पता है तो टी हाफ के रिस्पेक्ट में और आर के जगह मैंने रिप्लेस कर दिया क्यू क्योंकि आर इज गिविंग द आइडिया ऑफ क्यू जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा पेनिट्रेशन इन रेंज एंड क्यू आर प्रपोर्शनल एंड लैमडा एंड टी हाफ आर प्रपोर्शनल एंड इफ यू प्लॉट दीज थिंग्स देन यू गेट दिस काइंड ऑफ कर सो दीज टू दे हैव प्रपोज एंड देव सेट कि दिस फॉर्मुलाज टू बी फॉलोड और इन जनरल वॉट दे हैव said that if you look at this one if t half is large then q is small what they have seen agar t half zyada hai kisi value pe jaise yahan maine plot kiya ye t half ki value hai aur ye q ki value hai if t half decreases then q increases it means what they have proposed agar kisi alpha particle ka if you have good amount of energy when it is coming out then that sample means that parent will have a lesser half life it will decay fast means alpha particle which is coming with good amount of energy the parent is having a faster decay or shorter half life and those alpha particle which is coming with lesser energy then your t half is large means That is decaying slowly. T half large means decay very slow. Hai. This is what they have proposed. कि ये दोनों बिल्कुल opposite related है. Energy ज़्यादा का अगर alpha particle आपका emit होता है, तो आपका sample less activate activate uh, radioactivity है उसकी. अगर आपका जो uh, alpha particle और low energy की value emit होती है, low energy का alpha particle if you detect, then your sample have lesser डिके रेट और ज्यादा मीन जस्ट अपोजिट है ये आप रिलेशन देख के देख रहे हो कि आप ये इंक्रीज हो ज्यादा है तो ये डक कम है कम है तो ज्यादा है एंड आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल थोरियम टू थर्टी टू एंड वी विल टेक अनदर थोरियम विच इज टू हंड्रेड एंड एटी बोथ आर थोरियम बट देर मास नंबर इज से डिफरेंट सो देर देर आइजोटोप्स दिस हैव अ हाफ लाइफ ऑफ वन पॉइंट फोर इन टू टेन टू पर ऑफ टेन ईयर्स ठीक है और Q वैल्यू यानी अल्फा पार्टिकल जो एमिट करता है ये वाला थोरियम यानी थोरियम 232 दैट एमिट अ अल्फा पार्टिकल विद एनर्जी 4.08 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस थोरियम व्हिच हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1 इनटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 सेकंड्स सी द डिफरेंस imagine the difference also not only see the difference but imagine that this is in years and this is in seconds this thorium very fast generate hote hi they will decay this is very slow this is very fast if it is very fast means decay is fast then q value yani ye fast hai na t half to kam hai lekin decay bahut fast ho raha hai na bahut jaldi jaldi decay hoga इतने टाइम में हाफ हो जाएंगे इतने टाइम में डिके इज वेरी फास्ट तो इट विल एमिट अ गुड वैल्यू ऑफ गुड वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज 9.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डबल हो गई फोर से डबल यानी एट से भी ज्यादा है मोर देन टू टाइम्स यानी ये वैल्यू आपकी टू टाइम्स बढ़ गई बट टाइम आपका टू टाइम्स नहीं हुआ टाइम आपका देख लो कितने ऑर्डर में चेंज हुआ इट इज टेन टू दर ऑफ ट्वेंटी फोर टाइम्स तो T हाफ का डिफरेंस है T हाफ का रेशो है वो टेन टू दर फोर का है और Q वैल्यू का जो रेशो है वो आपका रफली टू का है और टू पॉइंट समथिंग है थोड़ा सा ज्यादा है लेसर एनर्जी का अल्फा पार्टिकल पेरेंट विल बी हैव अ स्लोअर डीके T हाफ बहुत ज्यादा होगा तो डीके बहुत स्लो होगा हायर एनर्जी का Q वैल्यू है तो पेरेंट आपका बहुत फास्ट डीके होगा तो टी हाफ बहुत ही कम होगा विच इज वेरी स्मॉल नंबर डी के इज वेरी फास्ट टी हाफ इज वेरी स्मॉल इज इट क्लियर दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू एंड दिस इज जस्ट एम्पेरिकल रिजल्ट इट इज नॉट मीन्स द नंबर आर देयर एंड दे हैव जस्ट प्लॉटेड द नंबर एंड दे हैव गिवेन अ स्टेटमेंट कि ऐसा होता है 
जिसका क्यू ज्यादा है उसका टी हेफ कम होगा जिसका क्यू कम है उसका टी हेफ ज्यादा होगा दिस इज वॉट दैट देव सेट यूजिंग दिस लॉ दे डोंट नो एनी क्वांटम मैकेनिक्स बट देव सेट दिस इज द थिंग विच इज कमिंग आउट इज इट क्लियर टू यू is it clear to you ya dobara explain karna hai ha ya na are ha ya na bologe tabhi pata chalega na clear hai sir clear hai ha clear hai sir okay so uh, what we can do then people started ki what why this uh, things are coming in such a way then the theory of alpha decay and that was proposed in 1928 just one year after the schrodinger's equation schrodinger equation jaisi equation likha na usne kinetic plus potential and wave function equal to total energy once he has written that equation जो प्रॉब्लम बहुत सारे अलग अलग फील्ड में क्वांटम के ही फील्ड में जो पेंडिंग थे दे हैव बीन कंप्लीटेड विद इन टू थ्री इयर्स तो द फर्स्ट थ्योरी व्हिच वाज कंप्लीटेड दैट इज द अल्फा डीके तो अल्फा डीके फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रेजेंट किया और एक साल के अंदर ही उसका रिजल्ट आ गया एंड दिस इक्वेशन विच वी है लैमडा मीन दिस वन This equation or this equation, इसके लिए मैंने equation नहीं लिखा है but you can easily write this is in logarithmic term. But this equation can easily be written or derived from the quantum mechanics. What they have got, which is actually the empirical formula, but now this can be derived from a basic analysis of a quantum mechanics. और एक साल के अंदर ही हो गया 1928 में Gamow, Gamow was the person who given the theory of alpha decay in a detailed way. so let us first see the video and how the alpha decay is being done by the nucleus or the parent nucleus and what are the things that we can see so let me just share you a video small video for that स्क्रीन इज विजिबल टू यू स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल ऑफ यू यस सर सो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन थोड़े से न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटोन कम है विच इज नॉर्मल कंडीशन फॉर एनी न्यूक्लियस and they are distributed uniformly we don't have anything which is at center or anything at the boundary so blue ek aapko rim sa dikh raha hai ye this one this is actually a uh, size or you can say boundary of the nucleus and which is having a width thickness of the skin thickness of the nucleus and they are here so they are overlapping on each other ye 2d mein bana hua hai isliye aapko 3d jaisa effect nahi dikh raha hai but this is in two dimensional form so these are filled with the proton and neutron what happens that when the new, if it is i mean if the spontaneous alpha decay is possible then two protons and two neutrons first they have to form a alpha particle within the nucleus alpha particle aisa nahi ki jab emit hota hai tab char aapke do proton aur do neutron emit hote no they have to be forming as a single particle within the nucleus only so within the nucleus they have to be behaving as a free particle so first the helium hat atom has to be formed within this nucleus so what will happen there will be a collection of these four uh, nucleon where two protons and two neutron they will form a alpha particle so now they are inter means they are very strongly interacting and they will not 
uh, move apart they will like a single atom uh, sorry in a single nuclei within this nucleus so that will act as a single body you can say so that is acting as a single body so that is being created within the nucleus where we have all so many other proton and neutron also then once they have created then they will start moving within the nucleus and they will move several time here and there to find the way to come out and once they will find a way they will come out from the nucleus this is what they really happening means they are not uh, moving in such a very slow speed they are moving in very fast speed but they all will be becoming a one uh, nuclei one particular helium atom and that is not seeing any nucleus usme aur koi proton present hai ya neutron usko usse matlab nahi hai just independently they are moving within the nucleus here and there here and there they go on the boundary they try to uh, go out but uh, something has uh, being there which actually push them back into the center and then they go to the other boundary then again they go to the other boundary and so on so they go on moving and finally at some instant they can come out and they just leave the uh, daughter nucleus so let us see what is the actually who is stopping and how they are stopping this particular thing so let us go to the furthermore this is the now you have removed all the other proton and neutron because they are useless hame unse matlab nahi hai there is no interaction among those with this particular helium nuclei so what is happening this will try to come out the boundary means it is trying to come out at the boundary at the boundary it will find this kind of a potential barrier this barrier is actually the coulomb repulsion due to the leftover proton in the daughter nuclei when it is at the center it does not feel the repulsion of these nuclei oh, sorry these protons which is within the nucleus but when it is coming at the boundary all means obvious hai eh? agar aap uh, uh, electrostatic potential ka dekhoge formula to aap jab uniformly charged sphere ka case lete ho to electric field goes on increasing as you come at the surface of the sphere if you know the formula अब मैं एग्जैक्टली उसको बार बार वो नहीं करूंगा इट इज अ स्ट्रेट लाइन देन इट फॉल्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड मैक्सिमम एट द बाउंड्री एंड देन इट इज फॉलोइंग एज यू मूव अवे फ्रॉम द बाउंड्री दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इन द सेम सेंस व्हाट हैपेंस देन दे कम एट द बाउंड्री दे फील द मैक्सिमम रिपल्शन एंड देयर एनर्जी इज वेरी स्मॉल दे हैव अ एनर्जी ऑफ 5 टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट and the repulsion if you calculate how much potential energy of the electrostatic repulsion that is around 30 mega electron volt so that is very huge with respect to the kinetic energy of these particles so what is the possibility i have written here also that coulomb barrier is roughly around 30 mega electron volt for most of the nuclei and kinetic energy of these particles is 5 to 10 mega electron so there is one possibility because uh, quantum mechanics se pehle we only have the classical analysis so classical analysis may what we can do we can see this kind of behavior if it able to jump through the barrier aap kisi wall ke paas gaye aur aap ke paas jo height aap jump kar sakte ho wo wall aapka us height se zyada hai to if someone is looking at you he can only say bhai aapko to ye wall cross karna hi padega chahe kuch bhi kar lo aapki energy zyada hai kam hai we don't know the only way is to come out from this is that you have to cross the wall then you can go out this is what is the possible answer by classical mechanics which is not possible obviously aap jump nahi kar paoge aapki height agar kam hai aur aapka wall bahut zyada hai so you won't be able to jump this is not the possible solution so what the alpha particle can do then the quantum mechanical uh, theory came up and it said ki yes there is a possibility but what you have to do this is what you have to do you have to tunnel through the barrier what you have to do you have to tunnel through the barrier let me just show you again this one
सो वॉट इट कैन डू इट डजेंट हैव टू जम्प उस बैरियर को ऊपर से क्रॉस मत करो यू जस्ट मेक अ टनल एंड जस्ट गो थ्रू द बैरियर एंड क्लासिकली दिस इज नॉट पॉसिबल क्लासिकली दिस इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ होल इन द वॉल इफ वॉल इज वेरी थिक अगर वॉल बहुत ही पतला है इफ इट इज वेरी थिन यू कैन मेक अ होल यू कैन ब्रेक दैट दैट इज अ पॉसिबिलिटी बट इफ वॉल इज वेरी थिक देन इट इज नॉट पॉसिबल सो यू हैव टू मेक अ टनल and through that tunnel you have to cross if you are not able to cross the height so agar tunnel ki possibility hai then you can cross the barrier and you can come out as a alpha particle is it clear to you what is the basic uh, understanding of the theory before the theory this is the picture which is happening and we have to do the mathematical calculation for this picture so it is clear to you yes sir yes okay yes, so sir. just see one more time what is happening in a one go how the alpha particle is formed within the nucleus they start moving here and there they try to go out and after certain time they just have a chance they can come out and how they come out they don't come out by this particular path but they have to come out through a tunneling which is possible solution and this is really amazing idea that a particle do that particle ko nahi pata ki wo kya kar raha hai but this is a really amazing idea and we have to form a mathematical equation for this particular picture jo aapka video abhi samne chala na uska hame mathematical equation banana hai hame kuch nahi karna hai hame iska mathematics banana hai and that mathematics we will try to do so first we will try to have the assumptions what are the different assumptions we have लेट मी शेयर ये वर्ड फाइल थोड़ी हैवी होगी तो ये बार बार लैग कर रहा है लेट मी यूज अनदर वर्ड फाइल ओके सो द अजम्पन्स दैट यू मेक फॉर द अल्फा पार्टिकल दैट मी जस्ट गिव यू द स्टेटमेंट्स फॉर द अजम्पन ऑब्वियसली दैट विल आई विल राइट इन द नोट्स आल्सो दैट व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू अज्यूम एंड दिस क्वेश्चंस कम्स फॉर 15 मार्क्स थ्योरी ऑफ अल्फा डीके पूरा क्वेश्चन आपका इसमें से कुछ पार्ट आप पूरा डेरिवेशन नहीं करते हो एग्जाम में एग्जाम में आप पार्शियल डेरिवेशन ही करते हो पार्शियल डेरिवेशन में आपके पास आई विल टेल यू कि हाउ मच यू हैव टू डू एंड व्हाट यू हैव टू राइट डायरेक्टली तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि वो हमने क्यों डायरेक्टली लिखा है फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग दैट यू शुड एबल टू नो सो द गेमाओ हैज गिवन दिस थ्योरी and uh, this is purely a theoretical uh, work and it predict the all the uh, findings of the giger nuttall to giger nuttall ne jo find kiya wo sara yahan se answer ho gaya so this was the first uh, theory after quantum just one year after the schrodinger's equation the first assumption that alpha particle is assumed to move in a spherical region to hum is uh, nucleus ko ek spherical form mein assume kar rahe hain and that is spherical region is actually the daughter nuclei means alpha particle is not moving in the parent nuclei but alpha particle is moving in the daughter nuclei kyunki alpha particle jab ek bar form ho gaya to left over jo aapke n o z hai wo daughter nuclei ke n o z hai clear so this is first thing you have to understand that alpha particle is not moving within the parent nuclei but it is moving within the daughter nuclei yani jo coulomb potential hai wo daughter nuclei ka coulomb potential hai पेरेंट का कोलम पोटेंशियल नहीं है ओके सेकंड, द अल्फा पार्टिकल इज परफॉर्म एज वन बॉडी मॉडल इनसाइड द पेरेंट न्यूक्लियर तो वो एक सिंगल बॉडी के फॉर्म में उसका जो कलेक्शन ऑफ जेड और एन उसने जो भी कलेक्ट किए टू जेड एंड टू एन दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज सो दैट बिकम अ सिंगल मीन्स अ न्यूक्लियर विद इन अलियर समथिंग लाइक दैट so within the nucleus the alpha particle is acted upon by a strong range force a strong short range forces especially the nuclear attractive force wo bhi us pe act kar raha hai but it is trying to go out that is also being attracted and outside the nucleus jab ye boundary pe reach karte hain when they reach the boundary the coulomb interaction is there coulomb repulsion is there within the nucleus it is uniform strong range mein wo act kar rahe hain aur wo uniform hai throughout the nucleus because strong range ka koi 
बहुत ज्यादा रेंज नहीं होता है बट प्लेस टू प्लेस वेरी करता है और अलग प्लेस पे अलग से उसके पार्टिकल इंट्रैक्शन बन रहा है डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट बट विद इन द न्यूक्लियस दैट विल बी हैव अ सिमिलर पिक्चर कहीं पे भी वो मूव करेगा इट विल हैव अ सिमिलर पिक्चर बट व्हेन रीचेस टू द बाउंड्री इट विल हैव अ कूलम रिपल्शन ओके सो फर्स्ट लेट अस मेक द पिक्टोरियल डायग्राम दैट इज एक्चुअली द ग्राफ फॉर योर थ्योरी की थ्योरी में जो ग्राफ आपको फॉलो करना है वो है क्या so this is your x y axis and this is your x which is a distance and this is your potential curve okay now this is the potential behavior of the nucleus up to the radius capital r it is uniform potential minus v not is टाइम तक आपका पोटेंशियल मोरलेस फिक्स है जब आप अल्फा पार्टिकल इस रेंज में इतने डिस्टेंस में तो पोटेंशियल इज माइनस वी नॉट व्हिच इज माइनस इज अट्रैक्टिव काइंड ऑफ थिंग दिस इज जीरो एंड व्हेन इट रीचेस द बाउंड्री दिस इज द पोटेंशियल फंक्शन एंड दिस वन इज एक्चुअली द कूलम पोटेंशियल व्हिच इज एक्चुअली द कूलम यू कैन राइट एज अ कूलम एनर्जी टू Z minus two. This is Z is parent nuclei Z number. Minus two is daughter nuclei Z number. Z minus two is daughter nuclei. Two is the alpha particle. Me two proton hai. So two is here and e square and divided by four pi epsilon naught r. R is the distance from the center as you move away. So there is a sphere and this is how the things are changing. Okay. Okay. and here is the alpha particle alpha, alpha particle is somewhere here its energy is here and this energy is very large this one peak is very large this is around 27 mega electron volt and this is around 50 mega electron volt and they have around 10 mega electron volt energy you just write 5 10 bhi hum zyada likhte hain 10 bahut rare case mein hota hai 5 mega electron this is average energy of the alpha particle so this is the situation this is r not and you can draw a thing which is just a dotted line here and this you can say as r if it cross this distance r then it is free from the nucleus uske baad uske paas koi barrier nahi barrier ki height bahut decrease hogi jab tak ye r tak nahi aayega uske paas barrier ki height non zero number hai it is more than that its va value is 5 and the barrier is more than that so obvious hai what the quantum mechanics say that you have to form the wave function so within the nucleus it has a wave function and that wave function height is quite same throughout the nucleus when it goes into the barrier that decreases there is a degradation of amplitude of the wave function and if it exists means till this r if it is a non zero number means wave function amplitude is a non zero then there is a possibility that it can come out so if 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 this wave function have non zero amplitude then only the alpha particle will come out otherwise if it is zero when you reaches to this distance your amplitude goes on decreasing and if it reaches to zero before r or at r you have to come back into the nucleus this is what the alpha particle has to do wo nucleus se bahar aata hai aur kafi distance tak chala jata hai but agar uska wave function ka amplitude decrease ho gaya to it has to go back into the nucleus yani even it crosses the radius of the nucleus even after certain distance there is a possibility that it has to be pulled back to the nucleus or if somehow this amplitude is non zero number at this r then it is free to go out this is what the mathematics we have to do so we will have three different regions hum pehle isko nahi discuss karenge sirf iske is part ko discuss karenge this potential barrier ke point ko discuss karenge this is something like we will call it as a wave function 1 wave function 3 and wave function 2 so we will have a different different wave function value For di three different regions, normally these two regions have similar kind of wave function. This will have a different kind of wave function, 
and the potential we will take as zero for this case in this region, zero for this also we will take because it is very small number minus may. So we will take it as a zero. So free particle assume karenge. So within the nucleus, the alpha particle is a free particle. Out of the nucleus, the alpha particle is a free particle. But when this is within this range, it has certain potential. That potential is not zero. So now, now it is a not a free particle. तो वहां पे वेव फंक्शन डिफरेंट होगा यहाँ पे वेव फंक्शन डिफरेंट होगा ये वेव फंक्शन वेव फंक्शन वन के इक्वलेंट ही होगा बिकॉज दोनों केसेस में हमने फ्री पार्टिकल एज्यूम किया है दैट विल बी सेम बट इस केस में वेव फंक्शन वैल्यू विल डिफरेंट सो वी हैव टू सॉल्व दिस रोडिंजर इक्वेशन फॉर ऑल द थ्री केसेस एंड जो भी उसके कोफिशंट्स आएंगे उस कोफिशंट्स को भी हमें रिड्यूस करना है ए बी सी डी ई एफ वॉट यू हैव द कोफिशंट जैसे नॉर्मली हम करते हैं किसी पोटेंशियल बैरियर की प्रॉब्लम में तो वो हमें सॉल्व करना है एंड वी हैव टू फाइंड इफ द कोफिशियंट एट दिस रीजन डिवाइडेड बाय द कोफिशियंट एट दिस रीजन इफ दे आर नॉट जीरो देन यू हैव द अल्फा पार्टिकल आउटसाइड द न्यूक्लियस अगर वो जीरो होता है तो यू कैन नेवर हैव अल्फा पार्टिकल आउटसाइड द न्यूक्लियस सो अवर फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू दिस इज योर पिक्चर फॉर द अल्फा पार्टिकल फर्स्ट थिंग दैट विच यू हैव टू डू इज फर्स्ट वी विल अज्यूम अ वेरी simplified potential function v is not zero and v is zero and v is zero in both the region psi 1 psi 2 and psi 3 theek hai and e ye raha hamara alpha particle jiski value energy e hai uska jo total energy hai wo e hai kyunki jab bahar aata hai jo measure karte hain wahi uska total energy hai so that is we will call it as we will not uh, take it rest mass as its energy we will only take the kinetic energy and this distance i will call it as zero this come yahan pe r not likha tha or this is r so this i will for simplified case i will take it this as a a this dimension is a yani width jo barrier ka width hai wo a size ka hai yahan pe barrier ka width kitna hai r minus r not hai agar main yahan pe barrier width ki uh, agar value dekhu to r minus this is the width yahan pe width mera vary kar raha hai width ki height change ho rahi hai regularly within the width uh, this range yahan pe maine width apna same rakha hai so this is a simplified version of this one to so, pehle hum simplified karenge fir usko variable width mein use karenge to so, pehle hum simplified karenge fir hum uska width yani hamara jo actual picture alpha particle ka wo hi ye hona chahiye this is which we have to follow so we will not do this directly from the schrodinger's equation first we will do for the simplified case and then we can always go from here to here that is very simple we can assume a small small width of a small small dimension and all those widths are actually rectangular widths so hum isko bahut sare minimum chote 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 widths ko assume kar sakte hain aur unhi ka sum up hamara जो ये छोटे बिट्स है ना दिस इज व्हाट वी हैव टेकन अ परफेक्ट रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर दैट वी कैन फिट फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल डायमेंशन एंड वी कैन कैलकुलेट फॉर होल ऑफ द बिट दिस इज व्हाट आवर एम विल बी इज इट क्लियर व्हाट वी हैव टू डू फॉर द अल्फा पार्टिकल थ्योरी कैसे हम अप्रोच करना है अल्फा पार्टिकल का इज इट क्लियर यस सर सर बट इसमें ना हाँ बोलो हम पोटेंशियल का ले रहे हैं सेकंड जो आप <coughs> करके ले रहे हैं तो जो फर्स्ट पोर्शन है वो नीचे नहीं होना चाहिए ये वाला ये यस सर तो इसको हम नीचे नहीं लेंगे हम इसको जीरो ट्रीट करेंगे बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज ट्रीटेड एज अ फ्री पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियस वो जो माइनस फिफ्टी है ना ये फिफ्टी मेरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जीरो से कम है हम उसको फ्री पार्टिकल लेके चलेंगे वी विल नॉट अज्यूम एज एनी इंट्रैक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल फंक्शन सो इफ इट इज जीरो जीरो से कम है तो हम उसको ये वैल्यू हमारी ऊपर है ना प्लस में है तो यू कैन अज्यूम बट वो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देगा तो इसको एज अ जीरो ट्रीट करके चल सकते हो उसके अंदर हमने अल्फा पार्टिकल का जो अजम्पन किया ना जो थ्योरी से पहले अजम्पन है उसमें हमने अल्फा पार्टिकल को फ्री पार्टिकल अज्यूम किया है विद इन द न्यूक्लियस आल्सो। इट इज मूविंग एज अ फ्री पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियस ठीक है यस सर। आर नॉट ऑब्वियसली दैट कैन गिव मी अ डिफरेंस एक माइन्यूट डिफरेंस दे सकता है विच इज अ काइंड ऑफ फाइन स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल दैट कैन बी देयर बिकॉज ऑफ दिस डेप्थ विच यू आर टॉकिंग 
बट यहाँ पे हम लेके चलेंगे इट इज फ्री पार्टिकल तो उससे पहले भी वो पोटेंशियल फील नहीं कर रहा है और बाहर भी पोटेंशियल फील नहीं कर रहा है सिर्फ बीच में जो इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल फील कर रहा है कूलम पोटेंशियल दैट इज ओनली वी विल ट्रीट उससे पहले हम जीरो लेके चलेंगे उससे ठीक है एंड विल गेट द आंसर वी विल गेट द आंसर इन अ वेरी एक्यूरेट वे मतलब हमने पोटेंशियल वो जीरो नहीं भी लिया ना और तब भी अगर हमने लिया है जीरो तब भी हमारा आंसर मैच करेगा एवरीथिंग वी विल गेट इन ऑर्डर तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा ठीक है तो दिस आई थिंक वी विल डू ऑन मंडे फ्रॉम द कॉलेज एंड हाउ आई विल एबल टू डू दैट आई डोंट नो बट वी विल ट्राई टू डू तो हमारा ये थ्योरी ये आता है फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन तो इसमें हम मंडे ही करेंगे अब इसमें कैसे में स्टार्ट करना थोड़ा सा मैंने आपको एक दो पेजेस का कल मैंने शेयर किया था व्हाट्सएप पे भी किया था पोस्ट में भी डाला था एंड हाउ वी अप्रोच दैट आई हैव रिटन देयर कि व्हाट आर द वेव फंक्शन वैल्यू एंड व्हाट आर द दोडेंजर्स इक्वेशन एंड वी हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशन मैंने शायद शेयर किया था इफ यू हैव गॉन थ्रू दैट तो सेकेंड पेज में सारा लिखा हुआ है और डिटेल में नहीं है बट इन वेरी रफ वे इट इज रिटर्न देयर की वॉट वी हैव टू डू ठीक है ओके ओके सर ओके तो आज के लिए हम यही एंड करते हैं और नेक्स्ट टाइम वी विल हैव द ट्यूटोरियल क्लास नेक्स्ट में हमें दिक्कत नहीं आएगी आई विल शेयर द शीट फॉर द ट्यूटोरियल तो लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग